。大家好，我是车轮。这个，呃，今天接个客户的车啊，很不愉快，但是这活也得干。为什么呢？因为我跟他这个来了以后，他给我介绍的这个客户挺多的了，不少。先一起看一下车吧，先一起看一下车是怎么回事。看一下啊，就这个，这是一个吉利远景，然后它是被人家追尾了，追的是中间和主要这边这个角，这个椰子板，看了吧，整个椰子板窝了，后椰子板窝进去了，然后主要这块拱了严重，这个角这，然后往这边撇了，所以说得拉，后尾板的话就不给它换了，现在换什么东西呢？后尾板得往外拉，因为备胎现在卡这儿了，还看到，备胎搁这挤着呢。如果没备胎，它这个备胎坑就完了。他说备胎相当于后边的一个安全气囊，这是没毛病的。然后备胎现在卡着呢，必须得拉一下才能把备胎拿出来。备胎现在后边变形，换后防撞梁，这防撞梁就是一层铁皮啊，然后。六个螺丝固定，但是铁皮挺厚的，很硬的，拉不动。然后换个后盖，后盖窝进去太狠，整体变形，整体就是说打弯窝了。然后是两边尾灯，后盖后杠铁，两边尾灯，还有就是，呃，后杠的下唇。可以看一下这后盖的话，顶在两边和整个窝进去了，这块顶弯了，然后这块往里走了，整体变形它属于。可以看到这个边上，这块也窝了，整体就是说内外都窝了，所以说这个盖找型的话不好找，这边也窝了，可以看到裂的漆。然后这个是给他换的一个拆车的，这是纯原车的啊，这个拆车的盖特别漂亮。看一下，原车漆，看到没？漂亮的很，最喜欢这种件儿了，知道吧？这个可以看到，在其他车上装的也是没多长时间的。这是那上个车原车的这个车架号，一点变形都没有，一点坑都没有，基本上不用喷漆，但是呢，还是得喷一遍，因为它这个哪有点伤呢？上面没伤，整个面都特别平。原车漆，然后就这，就这刮了一点，可惜了。如果说这不刮这一点，这个盖子完美，抛光就直接装上，最漂亮了。原车漆，现在的话只给它扫这底下漆，上面的话都不动。这个车我为什么说干人闹心呢？呃，这个吉利是我的客户，然后对方追他那个是个比亚迪 F 三，然后他是没有。保险的只有一个强险，强险的话你追尾了也得让人家保险公司定损，保险公司给单独给这个吉利定的话就定到了三千五以上，说是三千五到三千八不等，具体得等出。然后呢，就定到那么多的话，就只赔两千块钱，赔两千块钱呢，对方这个 F 三的车主说，你这个情况我给我那边修车的看了。说是你这个保守之内一千五就能修好，然后呢，他跟，因为他是我的客户嘛，首先就来找我来了 ，F 三车主也跟着过来了，然后呢就跟我聊这个价格呢，这个我这个客户吉利这个车主呢，我都不知道他脑袋瓜子怎么想的，脑袋进坑了似的跟，一个劲儿给我打压价格，然后说是你如果价格太高了。呃，因为我给他报的是两千八百块钱，然后如果说你太高了，我就去人家那儿修了，人家说一千五就能修好，然后他一千五的前提下是什么，你知道吗？我当时都问那个对方 F 三车主了，人家说，他说，他那边修理厂说的是后盖不用换，后杠也不用换，后杠变形了，烤过来之后刮腻子，然后那个裂的也刮腻子。然后后盖呢，搬过来刮腻子。后盖关键是你整个抽型了，而且那个窝进去的厉害，你怎么拉呀？关键是
，然后不管你怎么拉，你光是拉出来你得补多少腻子，后期爆了，你说你这怎么整？然后最后聊来聊去，这客我自自己这个客户，我都不知道他怎么想的，呃，最后价格打压的很低，才把它接下来。然后这个拆车杠呢，是我找了很多家才找着的一个，之前找着也有两个，就是不怎么好，稍微有点伤。但是这个呢，一看。一点毛病没有，原车的正儿八经原车的，我看买原厂的劲儿了。那原厂的扯淡的，什么原厂啊？一颠重量不一样，而且里头打的那个胶啊太糙了，真的没法比，跟原车没法比。这原车的太漂亮了，你知道你知道吗？唯一就是这盖儿真漂亮。明天的话，给他拉一拉，然后我这儿还没板金台，还得上树上拉。明天再出一期视频，给它拉好、装好，给它喷漆。行，今天就先到这里。喜欢的话点关注，拜拜。